শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ পনেরো ফাল্গুন চোদ্দোশো চব্বিশ বাংলা সাতাশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার মঙ্গলবার ফেব্রুয়ারির একেবারে শেষ দিকে আমরা এবং ফাল্গুন মাস চলছে কিন্তু তারপর আমরা দেখছি যে গত দুদিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে তো যদিও বৃষ্টি হয়ে ভালোই হয়েছে কারণ বেশ অনেক ধুলো বালির মধ্যে ছিলাম আমরা এই সময়টাতে বৃষ্টি হওয়াটা একটু খারাপই হলো যাই হোক তারপর আমাদের প্রকৃতির যেটা ইচ্ছে সেটা তো মেনে নিতেই হবে আমাদের সঙ্গে আজ রাঙা সকালের দু ঘন্টায় প্রতিদিনের মতে দুজন সফল অতিথি থাকছেন এবং পুরো রাঙা সকাল পরিবারের সঙ্গে থাকছি আমি নন্দিতা কিবরিয়াও থাকছি শুভ সকাল আমাদের পক্ষ থেকে দিন দিনটা যাদের আমাদের সঙ্গে শুরু হয় তাদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এটা অন্যরকম একটা ভালোবাসা এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে রাঙা সকাল মানেই হচ্ছে রাঙা মানুষদের জীবন গল্প যারা সমাজটাকে রাঙিয়েছেন অন্যের জন্য অনুকরণীয় হয়েছেন বারবার এই কথাগুলো বলি প্রতিদিনই বলতে আমাদের ভালো লাগে ইনফ্যাক্ট আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একজন অর্থনীতিবিদ ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ এফ সি এ চলুন তার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করি স্যার শুভ সকাল অর্থনীতি শুনলেই আমাদের মধ্যে মানে সাধারণ মানুষের পারসেপশন যেটা যে খুবই কাঠখোট্টা একটা সাবজেক্ট খুবই গুরু গম্ভীর আলোচনা এবং রসখসহীন একটা ব্যাপার আপনি সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে কিভাবে দেখেন এর থেকে আপনার আমরা ইকোনমিক্স এবং আমি তো গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েশন আমার অ্যাকাউন্টেন্সিতে আচ্ছা ওটা তো আরও রসখসহীন মনে হয় সেটাই বলতেছে আপনার অ্যাকাউন্টেন্সি পরে যখন আমি দেখলাম যে ইকোনমিক্স অ্যাকচুয়ালি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি ডে আপনার অ্যাকাউন্টেন্সি হয়তো একটা ব্রাঞ্চ নিয়ে ডিল করে কিন্তু ইকোনমিটা হোল কান্ট্রি নিয়ে ডিল করে তো কান্ট্রি ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস এগুলা আপনার যত ডি ভিতরে ঢোকা যায় আর কি ততই দেখা যায় যে এটা ইন্টারেস্টিং আচ্ছা ইউ গেট ইন্টারেস্ট এবং এখানে আপনার ডিফারেন্ট এরিয়া আছে যেমন আপনার ধরেন আমার পিএইচডিটা ছিল কারেন্সি ডেভালুয়েশনের অ্যাডভান্স ইম্প্যাক্ট অন ফরেন লোন ইন বাংলাদেশ তো এইটা কাজটা করতে যে দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ নট ইকোনমিস্ট অ্যাট দ্যাট টাইম এবং এটা ইকোনমিক ইস্যু তো আমি প্রথমেই যেটা ই করছি যে আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার পরে তখন আই ওয়াজ ডুইং জব এবং দেখা গেছে যে আপনার সেখানে আমি কাজ পাঁচ ছয় বছর চাকরি করার পর আমি মনে হয়েছে যে আই ক্যান ডু মোর আমার ওই সময় আমার বয়স ছিল আঠাশ কি উনত্রিশের মতন তখন আমি চিন্তা করলাম এক বিদেশি কনসালটেন্ট সে স্কাইল্যাক সাদ্দা সে এখন মারা গেছেন তিনি উনি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একটা ইয়েতে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন ইন্ডিয়ান ওরিজেন শেখ বাট সুইডিশ সিটিজেন কন্নফুলি পেপার মিলে কনসালটেন্ট হিসেবে তার সাথে পরিচয় হয় আমার সাথে পরিচয় হওয়ার পরে তখন আগে বললেন সে বললো যে ইস দিস ইউর এন্ড কেরিয়ার রেন্ট আমার আই সি নো তখন আমি ওইভাবে চিন্তা করি নাই তখন পরে আমি আই ওয়াজ টাইম হাউ টু ডু দ্যাট তো এটা করতে যাই আমাদের দেশে যে পড়াশোনার যে সিস্টেম এখানে আপনার ধরেন রিসার্চ মেথোডোলজি এগুলা ব্যাপারে খুব একটা মাস্টার্সে আপনি ফার্স্ট ক্লাস পান কিন্তু আপনাকে ওই ট্রেনিংটা দেওয়া হয় না দেওয়া হয় না যে কারণে আমরা উই আর নট ওরিয়েন্টেড টু দ্যাট যদিও আমাদের ক্যাপাবিলিটি আছে এটা এক্সপ্লোর করার আমরা সুযোগ পাইনি পরে তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি জব করি তখন আই ওয়াজ আমি লেখা লেখি শুরু করলাম বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোতে তো এটা কোনোটা উত্তর আসে উত্তর আসে না এরকম হঠাৎ করে একবার নাইনটিন নাইনটিতে তখন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হচ্ছিল তখন আমাদের ইনস্টিটিউটে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল ইউএনডিপির একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম সেখানে এক প্রফেসর আসলো এই কার্ডি বিজনেস স্কুল আচ্ছা প্রফেসর এখানে আমাদেরকে এক মাস ট্রেনিং দিল আপনার ডিফারেন্ট এরিয়াতে তো ওর সাথে একদিন আমি আলাপ করলাম আর কি আলাপ করার পরে সে বললো যে ওয়েল তোমাদের দেশে আমি বললাম যে তোমাদের ওখানে হায়ার এডুকেশনের স্কোপটা কি মানে আমি এক্সপ্লোর করতে চাই তখন সে বলল যে ওয়েল তোমাদের এক্সামিনেশন সিস্টেম টিস্টেম এগুলো সম্বন্ধে আই ডো নট উই ডো নট নো আমাদের ইভালুয়েট করতে হবে তখন আমি বললাম যে 
আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বহু টিচার আছে তো মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড আছে ইউকে থেকে পিএইচডি করে আসে ওয়াই নট মি তারপরে সে বললো যে একসময় যাওয়ার সময় সে তখন আমাকে বললো যে ওকে তোমাকে তুমি যদি ঠিক আছে আমি পরে জানাবো যায় ওখান থেকে একটা চিঠি লিখলো লিখলো বললো যে তুমি যদি ইফ ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড আমি তোমার ফর্ম পাঠাইলাম তুমি এটা পূরণ করি জমা দাও রাইট আমরা জানি যে গল্পটা একটু লম্বা হবে এবং আপনি সেখানে গিয়েছেন কিন্তু তার আগে আমার মনে হয় আপনার সম্পর্কে একটু ছোট্ট করে আমরা দর্শকদের একটু জানাই তারপর আমরা ধারাবাহিকভাবেই পুরো বিষয়টা এক্সপ্লোর করব। ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক তিনি দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশের সভাপতি ছিলেন দায়িত্ব পালন করছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের সদস্য এবং বোর্ড অডিট কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন জনতা ব্যাংক রূপালী ব্যাংক সহ সরকারি বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের সদস্য হিসেবে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিজনেস স্কুল থেকে তিনি বৈদেশিক ঋণ ও মুদ্রা সুষম ব্যবহারের উপর পিএইচডি লাভ করেন পেশাগত কাজের পাশাপাশি সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি সম্পৃক্ত আছেন তিনি প্রায় অর্ধ শতাধিক স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান শিক্ষা উপকরণ প্রদান এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করেন এছাড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশু মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে নানাভাবে সহায়তা করে থাকেন তিনি দর্শক আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে আড্ডায় তো যেটা শুনছিলাম তো এরপরে আপনার আপনার ওরা ওখানে ইউনিভার্সিটির যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে আমাকে বললো যে ফর্ম পূরণ করে দাও তখন আমি জমা দিলাম আমার অ্যাডমিশন হয়ে গেল অ্যাডমিশন হওয়ার পরে দেন হাউ টু ফাইন্যান্স দি কোর্স এটা করার ব্যাপারে তখন আমি আনসার্টেন ছিলাম আমি তখন বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসে ফাইন্যান্স ম্যানেজার আমার অনেক বন্ধু বান্ধব বললো যে আর পড়াশোনা করে কী করবা সি এ করছো অনার্সে অনার্স করেছো অ্যাকাউন্টেন্সি দিয়ে মাস্টার্স করেছো এখন আর পড়ি সময় নষ্ট করে লাভ কী তখন আপনার আমি বলেন যে ওকে রেস্টাই চলছে এভাবে হঠাৎ করে আমাদের এক বড় ভাই উনি গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে যান উনি বললেন যে কমনওয়েলথ স্কলারশিপের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছে তুমি অ্যাপ্লাই করেছো তখন আমি বললাম যে না আমি তো অ্যাপ্লিকেশান আমি এর আগে দুইবার করেছি আমাকে বলছে যে ইফ ইউ আর নট ইউনিভার্সিটি টিচার ওর টিচিং প্রফেশনের সাথে না থাকলে তোমাকে স্কলারশিপ দেওয়া হবে না এটা আই ওয়াজ ডিনাইড সুতরাং আমি এখন আর ওইটা ওইটা নিয়ে চিন্তা করি না পরে বললো যে আবার অ্যাপ্লিকেশান করো আমি করলাম যে আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবার পরেও আপনি পিএইচডি করতে চাচ্ছিলেন সাধারণত এরকম দেখা যায় না আর পিএইচডি করার অপশনের জায়গাতে কিছু জটিলতা ছিল সেটা আপনি ওভারকাম করেছেন কিন্তু আমার জানার জায়গাটা হচ্ছে আপনি কেন পিএইচডি করতে চাচ্ছিলেন পিএইচডিটা করার মানে এটা আমাকে কমনওয়েলথ স্কলারশিপের ইন্টারভিউ তো জিজ্ঞাসা করছে ওয়াই ইউ আর এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইউ ডিড ইউর মাস্টার্স অনার্স ইন অ্যাকাউন্টেন্সি সো ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট আমরা আই ক্যান অ্যাফোর্ড টু ডু দ্যাট জাস্ট আনসার ওয়াজ দ্যাট এখনও আমি মনে করি যে এটা রিসার্চ মেথোডোলজি সম্বন্ধে কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে ট্রেনিং দেওয়া হয় না আচ্ছা তো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সিতে আপনার যেটা ওটা ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাকাউন্টেন্সি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এগুলোর উপরে কিন্তু ম্যাক্রো ইকোনমিক অ্যাসপেক্টে এন্ট্রিটা অলমোস্ট রেস্ট্রিক্টেড এবং সেখানে যদি আমার একটা পিএইচডি থাকে দেন আই ক্যান এন্টার ইন টু দ্যাট ওকে সেইটা আমার জন্য হেল্পফুল হয়েছে এবং সেটার পরে আমি তখন অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ছিলাম আচ্ছা তখন কিন্তু নো রেস্ট্রিকশান কমার্সের লোকও আপনার এটা মেম্বার হইতে পারত লাইফ মেম্বার হওয়ার পরে নাইন টু থাউজেন্ডে এসে দেখা গেল যে ওই প্রভিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যাকসেপ্টিং দি লাইফ মেম্বার্স অন্যরা অন্য ডিপার্টমেন্ট এখন আর ঢুকতে পারে না যে কারণে মোহিত সাহেব ইংলিশের ছাত্র হয়েও উনি ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার রাইট আপনি যখন সিএ তখন সারা বাংলাদেশের টোটাল কতজন সিএ আমাদের তখন ছিল ধরেন হাজার খানিকের মতন হাজার খানিকের মতো এখন টু থাউজেন্ডের কাছাকাছি এখনও তো খুব বেশি না তার মানে সেই সময় নাম্বার ইজ ভেরি স্মল এবং এখানে আমাদের যে ডিমান্ড আছে বাংলাদেশে সেই ডিমান্ডের তুলনায় এখন আমাদের সাইজ অফ দি ইকোনমি যদি কম্পেয়ার করেন জি 
তাহলে আপনার এখানে প্রায় 40000 এর উপরে দরকার এবং যারাই পড়েন মোর দেন 40 সবাই বলেন যে অনেক কঠিন বিষয়টা পড়েন রিসার্চ রেগুলেটরি একটা স্পেসিফিক মানে শেষ করাটা কনসেন্ট্রেশন জি এবং এখানে ধৈর্যটা হলো সবচেয়ে বড় ইউ नीड नॉट टू बी अ वेरी गुड স্টুডেন্ট ওকে আপনার মিনিমাম যে কোয়ালিফিকেশন হলো গ্র্যাজুয়েশন এবং গ্র্যাজুয়েশনে করে আপনি কিন্তু কমার্সে বা অন্য যে কোনো ডিসিপ্লিনে इवन ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িও আপনি সিএ পড়তে পারেন অনেক আছে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের পড়াশোনা করে কিন্তু তারা পড়ছে ইটস নট সো ডিফিকাল্ট বাট ইউ শুড হ্যাভ এ پیشنস তো সারা বাংলাদেশে 2000 আমাদের দরকার 40000 এই জায়গাটা এত বেশি সংকীর্ণ কেন মানে আমরা সেরকম স্টুডেন্ট পাচ্ছি না সংকীর্ণ হলো এটার প্রসারটা কম আর আমাদের সাইজ অফ দি ইকোনমি ছিল একসময় ছোট পাকিস্তান আমল আমাদের গরিব দেশ ছিল এখন আপনার ধরেন বাংলাদেশে যে ইকোনমি যেভাবে এক্সপ্যান্ড করতেছে সেই ক্ষেত্রে ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টটা ওই সময় অত ইম্পর্টেন্ট ছিল না এখন কিন্তু ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এন্ড কম্পিটিটিভ ওকে এখানে তখন আপনার রাষ্ট্র দেশের অর্থনীতিকে চালাতে হবে এখন পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টর চালাচ্ছে মোর দ্যান 60% ট্রু সো সেই ক্ষেত্রে যে প্রাইভেট সেক্টরের যে সিদ্ধান্তগুলো সেই সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু অন প্রুডেন্ট বিজনেস ডিসিশন गवर्नमेंट अनेक समय वेलफेयर कन्सिडार कर डिफरेंट एसपेक्ट थे पलिटिकल एसपेक्ट थे सेगल पियोरलि कमार्शियल अर्गानाइजेशन गवर्नमेंट चालाते पर चालाते ना पर कारण क्योंकि प्राइट सेक्टर ये आस्ते आस्ते प्लारिश करते हैं जगत जत ही अपना बजार अर्थनीतर एक्सपान्शन हो तत ही चार्टार अकाउंटेंट एर अनेक बस दरकार हो दरकार ये कारण फाइनान्सियल मैनेजमेंट फाइनान्सियल रिपोर्टिंग এবং আপনার স্টক এক্সচেঞ্জ এর লিস্টেড সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি এদের সাথে যে আপনার ইন্টারঅ্যাকশন এটা এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলাই কিন্তু এই ইস্যুগুলাই কিন্তু চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সিতে মানে ভেরি এলাবোরেটলি এবং আর্টিকুলেটলি এটাকে ট্রেনিং দেওয়া হয় রাইট স্যার আপনার অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর সঙ্গে আমরা ছিলাম পিএইচডি এর অ্যাওয়ার্ড পেলেন আপনি ওটা কি কমনওয়েলথ থেকেই পেলেন কারিব বিজনেস স্কুল দিলো স্কলারশিপের ফাইনান্সটা আপনার কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমিশন দিয়েছে ওকে তো সেটা আপনার ওই আমাদের ফি তারপর টিউশন ফি সহ ওখানে থাকার খরচ তারপর ফ্যামিলি এক্সপেন্সেস এগুলো পুরোটা কিন্তু ওরা বিয়ার করছে ওকে তো যে কারণে ইট ওয়াজ ইজিয়ার ফর মি কত বছর লাগলো ওখানে 3 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স স্কলারশিপ দেওয়া হয় আই হ্যাড টু কমপ্লিট अदरवाइज আমি যদি 3 ইয়ার্স এর বাইরে যাই দেন আই উইল আমার ওন ফান্ড থেকে খরচ করতে হবে এক্স্যাক্টলি এবং এই 3 ইয়ার্স এর এক্সপেরিয়েন্স আপনার ফাইন্ডিং পিএইচডি করে এবং এর পরবর্তীতে আপনার ক্যারিয়ার শুরু করা বা নতুন আমরা আপনার পিএইচডি করার প্রসঙ্গে ছিলাম এবং পিএইচডি তে আপনার গবেষণার বিষয় কি ছিল আমার গবেষণার বিষয় ছিল যে বাংলাদেশ একটা ফরেন লোন সিনড্রোম ইকোনমি ছিল তখন এবং ফরেন লোন বড় করে যখন কারেন্সিটা ডিভ্যালু করে তখন ফরেন কারেন্সি লোকাল লায়াবিলিটিটা বেড়ে যায় বাংলাদেশে টাকা যেমন 8 টাকা ডলারের দাম যখন থাকে উই আর পেইং ডলার রিপেমেন্ট করতেছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট এখন এই ডলারটা দাম আট টাকা যখন ছিল তখন আমি বড় করলাম এটা দাম যখন পনেরো টাকা হইল তখন আমি রিপে করতে চাই তার মানে এক্সেস টাকা বাংলাদেশ থেকে আমরা উই আর টু পে এটার যে ইম্প্যাক্ট সেটা কিন্তু আপনার ওইভাবে আমাদের এখানে কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যাকাউন্টিং যে প্রসিডিওর সেটা তখন ন ডেভেলপ হয় হয় নাই এবং এটা নিয়ে বিভিন্ন দেশে আমাদের এখানে উইদ ইন দি উইদ ইন বাংলাদেশ এখানে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো বিভিন্নভাবে অ্যাকাউন্টিংটা করতেছে আর ইন্টারন্যাশনালিও আবার বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে করতেছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড যেটা ইন্টারন্যাশনাল এখন বলে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং সিস্টেম সেটাও আপনার মানে তাদের একটা পদ্ধতি বলা আছে দ্যাট ওয়াজ ডেভেলপ বেসড অন দি কন্ডিশন ইকোনমিক কন্ডিশন অফ দি ডেভেলপ কান্ট্রিজ আমার কন্টেনশনটা ছিল যে আমাদের দেশ তো আমাদের কারেন্সি তো অলওয়েজ গোয়িং ডাউন ভ্যালুটা ডেট রিট করতেছে আর ওরা কিন্তু আপনার তাদেরটা একবার উঠে আবার নামে আমাদের উঠে না কোনো সময় অলওয়েজ ডিক্লাইনিং তো সেই ডিক্লাইনিং কন্ডিশনে আমাদের যে কোম্পানিগুলো যেমন স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন তারপরে বিসিআইসি ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিগুলো তারপরে ইলেকট্রিসিটি কোম্পানিগুলো তারা যে লোনগুলো বড় করছে ফরেন কারেন্সিতে তাদেরকে বাংলা টাকায় বেশি টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে তাতে এটার উপরে আমাদের অর্গানাইজেশনের উপর একটা প্রেশার করতেছে হাউ টু ডু দি অ্যাকাউন্টিং 
এটা ফার্স্ট ওয়ান সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে যে ইকোনমিক ইম্প্যাক্টটা কী তারপর স্টক মার্কেটে যে সমস্ত কোম্পানি লিস্টেড আছে তারা যদি ফরেন লোন বরোয়ার হয় ইন দ্যাট কেস তাদের যে প্রফিটেবিলিটির উপর কি ইফেক্ট আছে এই অনেকগুলো ডাইভার্স ইস্যু ছিল তো সেখানে আমি আমার আমি এটা যে প্রপোজালটা যখন নিয়ে গেলাম পদ্ধতিটা হলো যে আপনি প্রপোজালটা নিজে তৈরি করতে হবে তৈরি করে তখন সুপারভাইজার আপনার সাথে আর্গুমেন্ট কাউন্টার আর্গুমেন্ট হয় তো আই উইল হ্যাভ টু প্রুভ দ্য দিস ইজ এ প্রবলেম আমাকে প্রমাণ করতে হবে আর সেকেন্ড ওয়ান হলো দিস ইজ এ রিসার্চ প্রবলেম প্রবলেম সব প্রবলেমই কিন্তু রিসার্চ প্রবলেম না যেখানে আমি আই হ্যাভ টু প্রুভ রিসার্চ প্রবলেম এবং সেখানে আমাকে আই হ্যাভ টু ধরেন বিভিন্ন জার্নালগুলো লিটারেচার কাটে অন্যান্য দেশের যে প্র্যাকটিস এগুলো সব দেখে দেন আমি এটা আই কুড এস্টাবলিশ দ্যাট তখন তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করে মোস্ট কেসেস দেখা যায় যে পিএইচডিতে আপনার পিএইচডি রিসার্চের ক্ষেত্রে আপনার যে প্রবলেমটা রিসার্চ করবেন সেটা এস্টাবলিশ করতেই অনেকে দু তিন বছর লেগে যায় ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট জব ভেরি ডিফিকাল্ট জব যদি আপনি ওইভাবে আমি যেহেতু পাঁচ ছয় বছর চাকরি করছি চাকরি করার সুবাদে আমার রিয়েল লাইফের একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল তো তিন বছর পরে স্যার আপনার একটা ফাইন্ডিংস তো হলো এবং নিজের একটা ক্যারিয়ার আবার নতুন করে রিস্টার্ট করার একটা ব্যাপার ছিল তো আপনি কি সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশে ব্যাক করবেন নাকি বাংলাদেশে বাংলাদেশে ব্যাক করব এবং আমি আমার পিএইচডি টাইমে আপনার থ্রি ইয়ার্সে আমি যা পড়াশোনা করছি আমি মনে হয় মাস্টার ডিগ্রিতে আমি আই গড ফার্স্ট ক্লাস সি এ করছি সি এ করছি এই সব যোগ করলে ওই পিএইচডির পড়ার থেকে কম হবে মানে এটা এত ডাইভার্স এবং মানুষ অনেক সময় মনে করে যে পিএইচডিটা অনেক ইজি নো আমাদের যে ইউনিভার্সিটি যে ডিগ্রি সার্টিফিকেট এটাকেও আবার ওইখানে অ্যাক্রিডিশন করে দিতে হয় এই সার্টিফিকেট ওইখানে জমা দেওয়া চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি এবং ইউনিভার্সিটির যে সার্টিফিকেট এগুলো ওখানে আবার ওই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাক্রিডিটেড করা হয় লাগছে এনিওয়াই ইট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট বাট ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এনজয় স্যার এতগুলো ডিগ্রি এত মানে কি বলা যেতে পারে আপনি তো হাই একটা হাই প্রফেশন ডিমান্ড করছিলেন খুব স্বাভাবিকভাবেই তো আপনি কোথায় জয়েন করলেন পরে ফিরে এসে ওখান থেকে এসে আমি আমার ব্যাক্সিমকোতে আমি ব্যাক্সিমকো ফার্মাতে এসে জয়েন করি আবার ওখানে আবার ওখানে জয়েন করি ওখানে তা ওনাদের সাথে অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো যে আমি আসার পরে এখানে জয়েন করব আচ্ছা তা দে অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট এবং ওইটা আপনার আসার পরে আমি তাদের সাথে আমার যোগাযোগও ছিল ফিল্ড ওয়ার্কে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে আচ্ছা সেই ফিল্ড ওয়ার্ক কমপ্লিট করে আমি ওই অফিসে বসেই ওই লজিস্টিক্স ইউজ করছে এটা ইট হেল্প মে ও ওকে ইট হেল্প মে এবং এখানে ধরেন আপনি যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সিতে যে ভর্তি হলাম চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সিতে ভর্তি হওয়ার সময় হোয়াই আমি এখানে বললাম আমি সায়েন্সে পড়ার জন্য আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল ক্লাস নাইনে তখন আমাদের সময় ভাগ হতো তো সেক্ষেত্রে আমাদের আশেপাশে যে আমি গ্রামে বড় হয়েছি গ্রামে স্কুলে পড়ছি তখন আমার আম্মা আমাকে বললো যে উনি দূরে যেতে হয় সায়েন্সে পড়তে হলে তখন উনি একটু অ্যাফ্রেড ছিল তো বললো যে আমার কোনোভাবে ফুস যাইতেছে আবার এক্ষেত্রে আর একটা জিনিস হেল্প করছে আমার এক কাজিন হি ওয়াজ অলসো দি প্রেসিডেন্ট অফ দি ইনস্টিটিউট অফ সি এম জে আবেদন আবেদন সাহেব আমার ফার্স্ট কাজিন তো উনারা দেশে গেলে ওই আমাদের আমাদের সাথে দেখা হইতো আর কি তো আমার আম্মা বললো যে তুই আবেদিন আবেদিনের মতন চার্টার চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি করেছে ওইটা ভালো তো উনি কীভাবে বললো আমি তো তখন আমার বোঝার অত ক্ষমতা যে আমার কিন্তু সায়েন্সে পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল পরে আমি রাজি হয়ে গেলাম স্যার আপনি সি এ করলেন এটা কি মানে দৈবক্রমেই চলে আসে কমার্সে নাকি না ওই তো আপনার যখন আমি কমার্সে যখন ভর্তি হয়ে যাই তখন আমার আপনি ইন্টারমিডিয়েটে আমি পজিশন পাই তখন আমার ইয়ে ছিল যে কি করব যে এবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে দেখা গেল যে অ্যাকাউন্টেন্সি যেহেতু করছে অ্যাকাউন্টেন্সি লাইনে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ডিমান্ড তখন অনেক আমাদের সিনিয়র বাই যারা ছিল অনেকেই পড়তে গেছে না একজন পাশ করেছে তখন ক্লাসে আমরা শুনতাম আর কি যে বলতো যে অমুক আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্র এই এই বছর পাস করলো সিএ তো সিএ পাস করলো তো এটা আমাদেরকে মোটিভেট করেছে 
তো ওটা যখন ঢোকার পরে ঢোকার সময় তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষকতার জন্য অফার দেওয়া হয়েছিল অনার্স মাস্টার্স আপনি ভালো রেজাল্ট করেছেন কারণ তখন আপনার আমি আই আমার ডিসিশন ছিল যে আমি সিএ পড়ব হুম হুম আমাদের টিচাররা তখন আপনার বলল যে তুমি কি করবা হোয়াট ইজ ইয়োর এম ইন লাইফ আমি বললাম স্যার এর কোনো এম নাই তারপরে আপনার আমাকে যখন বলল বলা হলো যে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করো আমি তখন আমি আর ওনাদের সাথে যোগাযোগ করি নাই তো ইট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জিং এবং সেখানে ধরেন সিএ যে পাস করবে এটার কোনো গ্যারান্টি নাই বা রাইট টুক দি রিস্ক এটা এই রিস্কটা মানে ভেরি হাই রিস্ক কয় বছর লেগেছিল কমপ্লিট করতে 3.5 বছর তখনকার সময়ে মানে শিক্ষক কি তখন ছিলেন সিএ পড়াবার জন্য মানে ছিলেন তো নিশ্চয়ই কিন্তু চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্সিতে যারা পড়ায় তারা চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্টরাই পড়ায় ইনস্টিটিউটে হ্যাঁ ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো যথেষ্ট ছিলেন কিনা তখন ছিল ছিল টিচার ছিল কিন্তু এখানে আপনার ইয়েটা হলো যে ভর্তি হওয়ার পরে সবাই যে একটা ভয় লাগায় দেয় তো এইটাতে আপনার বন্ধু বান্ধব অনেকে যারা আবার যারা ফেল করছে ওরা বলে যে কি যখন ফার্মে আমরা বোঝায় ভর্তি হলাম আমি রমন রমন হকে ভর্তি হয়েছি তো সেই সময় আমাদের সাথে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া আরও কয়েকজন আমরা একসাথে গেছি যাওয়ার পরে ওই যারা অনেক দিন পর পাস করতে পারে না ওনারা ডিসকারেজ করতো বলে যে কি নিয়ে আসছো তোমরা বিশেষ দাও ওইটা করো ইউনিভার্সিটিতে ঢুকো এখানে লাইফ কেরিয়ার নেই মানে পাস না করলে তো এটার ভ্যালু কম কম্পারেটিভলি আমরা চিন্তা করলাম যে এখানে যখন ঢুকছি দেখি এটা উইল হ্যাভ টু আমাদের নো ওয়ে অপশন এমন তো হয়েছে নিশ্চয় যে অনেকে পড়া শুরু করে পরবর্তীতে ছেড়ে দিয়েছে হ্যাঁ অনেক এরকম বহুত অনেক অনেক ছেড়ে দিয়েছে এটার আউটপুট রেশিও ইনপুট আউটপুট যদি আপনি ই করেন তাহলে 10% not more than 10% 90% ছেড়ে স্টোরি কারণ সিরিয়াস হয় না তখন আপনার ধরেন যেমন মেয়েদের মেয়েরা যখন পড়তে যায় মেয়েদের মা বাপ ওই বিয়ে शादी দেওয়ার জন্য ই করে ওই বয়সে এটা একটা তারপর আবার অন্য জায়গায় যায় কাজ করতে হয় আমাদের কালচারাল যে ইয়েটা সেটাতে একটা বেরিয়ার থাকে এখন এটা অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে এবং ফ্যামিলি থেকে প্রেশার থাকে যে তুমি ইনকাম করো না মাস্টার ডিগ্রি করলা ইয়ে করলা এটা একটা বিষয় যে সিএ পড়লে তো আসলে ক্যারিয়ারে ঢোকার দেরি হয় আমরা ধরে নিয়েছি যে এখন আমরা যেটা মার্কেটিং করি এখন একটা স্টুডেন্টকে যখন ইন আপকামিং যে আসতে চায় তাকে বলতেছি যে তুমি এখন ধরে নিলে যে তুমি এখন মাস্টার ডিগ্রি পাশ করলে তুমি সিএতে পড়লে না তুমি ব্যাংকে জয়েন করলে ফিফথ গ্রেডে জয়েন করবা তুমি যখন ডিজিএম হবা আর সিএ পাস করি স্টেট সে ডিজি জিএম হিসেবে জয়েন করতে পারে তুমি এটা আঠারো বছরের ডিফারেন্স ইউ ক্যান ক্রস আঠারো বছর তিন বছরের মধ্যে দিয়ে কষ্টে সো ইউ শুড রিয়েলাইজ দ্যাট এবং সেখানে এটা যদি করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এইটিন মানে সতেরো আঠারো বছর লাগে ওই স্টেজে যাইতে জয়েন করে যেমন আমি পাস করার পরে আমি জিএম হিসেবে জয়েন করছি অথচ আমি যাকে যার সাকসেসের হইলাম সেই লোক তখন রিটায়ারমেন্ট হয়েছে উনি তখন চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে ওখানে ছিল তাহলে দিস ইকুবেল টু জেনারেল ম্যানেজার রাইট তো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সিতে যেমন রিস্ক আছে রিটার্ন ইজ ভেরি হাই বছরের মধ্যে কি সবাই কমপ্লিট করতে পারে না সবাই পারে না সব বছরে করলে তো আপনি 18 থেকে 12 বছর কম হয়ে গিয়ে করলেন রাইট এই ওই ক্যারিয়ারে আপনি ইউ আর এহেড সো সেটা অনেকে বোঝে না এটা এটা ইজি ক্যালকুলেশনটা এটা মার্কেটিং খুব একটা নাই আর যাদের ফ্যামিলিতে আছে যেমন আমাদের ফ্যামিলি আমাদের ফ্যামিলিতে আমরা তিন কাজিন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট হয়েছে এম জে আবেদিন সাহেব ওনার ছোট ভাই আমার বেসমেট আমরা একসাথে ঢাকা কলেজে পড়েছি সে আমি প্রেসিডেন্ট হলাম সেও প্রেসিডেন্ট হয়েছে মানে এক বাড়িতে বাংলাদেশে চৌষট্টিটা জেলা আছে এখনও চৌষট্টিটি জেলায় ফুল চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে একটা হয় নাই অথচ আমরা এক বাড়িতে এক থানায় এক বাড়িতে তিনজন প্রেসিডেন্ট হইলাম এই সে লাখ লাখ আমাদের মানে তার মানে ওই ফ্যামিলি আমার যে কাজিন আছে আবেদিন সাহেব ওনার দের ফ্যামিলি এখন আমরা ওই ফ্যামিলিতে প্রায় আটাইশ উনত্রিশ জনের মতন সেই আছে আমাদের মানে ওই উনত্রিশ জন আটাইশ উনত্রিশ জন ওনার মেয়ে মেয়ে চার্টার নাতিন চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছে তারপরে নাতিনের হাজব্যান্ড তারপরে মেয়ের জামাই এটা হয় এটা আপনার এই যে এসে আপনার আমি বলবো যে এটা একটা বিরাট 
সাংগঠনিক আমাদের লাইফে এখন অ্যাচিভমেন্ট নাকি আমি তো ধর এতগুলো ডিগ্রি করলাম এত কিছু করলাম হোয়াট আই ডিড ফর দি পিপল বাংলাদেশে এবং এই যে কমনওয়েলথ স্কলারশিপটা এটা কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে দেওয়া হয় এবং এটা ভেরি এক্সপেন্সিভ ইয়ে এবং সেটা আমি সুযোগ পেয়েছি তো সেটা আমি দেশের মানুষের জন্য কি করলাম যেমন আমি ধরেন ডিগ্রি শেষ হওয়ার পরে আমাকে অনেকে বলছে যে তুমি এখান থেকে যাও থেকে যাও তারপরে কানাডাতে ইমিগ্রেশনে যায় আমি কোথাও অ্যাপ্লাই করিনি কিছুই করিনি আমি বলছি আই উইল গো ব্যাক টু বাংলাদেশ এবং আমি যখন ফেরত আসি নাইনটি সিক্সের টোয়েন্টি নাইনথ অফ ফেব্রুয়ারি এবং তখন আপনার বাংলাদেশে একটা এটার কি বলে অসহযোগ আন্দোলন চলতেছিল সেই সময় একজনকে যখন আমি ফোন করলাম বলে যে আমি তো দেশে যাইতেছি ক ভাই এখন যাইতেছেন আপনি দেশের এই অবস্থা আমাকে কী করব আমার দিস ইজ মাই কান্ট্রি আমি ওখানে যাইতে হবে হোয়াট এভার দি আরও চোদ্দ কোটি লোক তো তখন ওখানে আসে আমি একজন যদি কষ্ট হয় হবে অসুবিধা যে সো আই ক্যাম ব্যাক এবং এখানে এসে আমি বলবো যে আমার যে মানে একাডেমিক যে অ্যাচিভমেন্ট এগুলোতে আমার দেশের কন্ট্রিবিউশন আমি কি করছি সেটা হলো আমার থিসিসের যে ফান্ডিংস সেটাতে আমার যে কোম্পানি আইনের একটা ধারা চেঞ্জ হয়েছে কোম্পানি বাংলাদেশের নাইনটিন নাইনটি ফোরের যে কোম্পানি আইন এটা একটা ধারা চেঞ্জ হয়েছে ওই থিসিসের ফান্ডিংস এর ভিতরে আই এনাদেরকে আমি চার্টার অ্যাকাউন্ট হিসাবে আমার তখন জামাল উদ্দিন সাহেব আরেকজন ছিল চিটাগঙ্গের উনি হি ওয়াজ দি প্রেসিডেন্ট এবং উনি ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তখন ওনাকে আমি বললাম স্যার এই ঘটনা এটা উনি তখন জিনিসটা বোঝার পরে কত উনি কোম্পানি ল কমিশনের মেম্বার ছিল তখন উনি এটাকে ওখানে দেওয়া বা কীভাবে লিখতে হবে আমি বললাম স্যার এইভাবে যদি ইয়ে করেন তাহলে ইট গজ এরপরে আমার অ্যাচিভমেন্ট যেটা হলো যে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট একটা হয়েছে এই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টটা হওয়ার পিছনে আই হ্যাভ রিড ইন এ পেপার ওইটা কিন্তু হওয়ার জন্য সবাই দাবি করতেছে কীভাবে হবে নো বডি নোজ দেন অর্থমন্ত্রী সাহেবের কাছে যখন আমি একটা পেপার প্রেজেন্ট করলাম তখন উনি এই আইনটা ওটাকে আদলেই উনার চিন্তা করে করা হয়েছে তারপরে আপনার স্টক এক্সচেঞ্জের যে ডি মিউচুয়ালাইজেশান দুই সালে আপনি আমি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ডের মেম্বার ছিলাম ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তখন তারা ডি মিউচুয়ালাইজেশনের একটা কমিটি করছে সেই কমিটিতে আমাকে রাখে কিন্তু মিটিংটা হয় না ওরা আমি চায় না এটা তখন আমি বললাম যে হোয়াট শুড আই ডু আমি এই এক বছর আমি ওই টার্ম ওই সময়ের ভিতরে আমি কিছু করতে পারি দেন আই টু থাউজেন্ড টুয়েলভে আই প্রিপেয়ার্ড এ পেপার দুই বছর এক দুই বছর পরে একটা প্রেজেন্টেশন দিলাম প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে এবং তেরোটা দেশের কম্পারিজন করেছে করে আমি বলছি যে এইভাবে করলে আমাদের এখানে করা সম্ভব এবং সেটাই পরবর্তীতে আইন হিসাবে অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট অফ দোষ স্যার আপনি এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বহু সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন আমরা শুরুতে যেটা জানাচ্ছিলাম দর্শকদের সার্বিক অভিজ্ঞতার কথা যদি জানতে চাই কি বলবেন এই অভিজ্ঞতাগুলো আপনার আমাদের দেশকে জানা আমাদের দেশের যে এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজমেন্ট এটা সম্বন্ধে অনেকগুলো আইডিয়া আপনার প্রবলেমগুলো জানার সুযোগ হয়েছে এবং এটা সলিউশনের জন্য বিভিন্নভাবে আমরা কন্ট্রিবিউট করতেছি আমার একটা ই ছিল যে একটা সময় মানে আপনার ই ছিল যে আমাদের দেশে যে সরকার যে বাজেট দেয় সরকারি দল বিরোধী দল আপনার বিদেশে একটা সিস্টেম আছে তারাও পাল্টা বাজেট দেয় আমাদের দেশে এই জিনিসটা বহুদিন পর আমরা আমি চিন্তা করছিলাম কিন্তু এটা হয় নাই আমি যখন অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক হয়ে দুই সালে 
इट वज मई फार्ष्ट एजेंडा जे हम विकल्प बजेट तैयार कर मुक्तिजुद्धे चेतना वास्तवयने निमित विकल्प बजेट से सरकार जो बजेटा दिखे से बजेटर विकल्प ये क्योंकि तीन बस दीते इटाते एक तृप्ति लागे जो काजगुल देखार मध्य दिए क्षेत्र करेक्टा जिन ये हमारे एखो असम्त आई इच्छा से सेंट्रल बैंक फाइनान्सियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट तैयार कर लिस्टेड कम्पानी कर इलेक्ट्रिसिटी कम्पानी कर वाटार इंडस्ट्री कर वाशा एगुलर तर आदार लिस्टेड कम्पानी जगह आदर बैलेंस शीट तैयार कर एज ए होल दि गवर्नमेंटर जो बजे ये बैलेंस शीटा इटा बांग्लेश तैयार है नहीं बैलेंस शीटा क्यों अपना अस्ट्रेलिया तैयार हो तपर निजिलैंडे तैयार होपर विभिन्न देशे एन आर सरकार बैलेंस शीट पूरा मान लाइक दि कमार्शियल एक्ुरल अकाउंटिंग एक्ुरल मीस जे अपने खरचा कर लें आपने एखो बिल दें नहीं क्या यू उल हाव टू रिकगनइज दैट रिकगनेशन अब रेविन्यू रिकगनेशन अब एक्सपेन्सेस बांग्लेश सरकार जो बजेटा जो तैयार कर बैलेंस शीट तैयार कर तक बोझा जा सरकारी कर्मचारी कत हजार कोटी टाइम पेंशन टोशन कर रखी से उडो नट नो और सब मत एक धारणा जो एत टा सरकारी कर्मचारी खरच है सरकारी कर्मचारी एन जो वेतन डबल हार कारण इटे जो टोटाल अल कस्ट अफ कस्ट एलिमेंट जो अपनी जो करें तो मिनिमाम आंदाज षाट थ पषट्टि हज़ार कोटी टाइम खरस एट जो बैलेंस शीट अपना तैयार करें तक गवर्नमेंट बैलेंस शीट बजेटर थे अनेक बस बस बड़ो बड़ो है और से ही जो खरसगुल्ला एगुला के कन्सिडार कर दी पेंशन टाक तो रिटायर करारे दीते हैं क्योंकि बस कष्टा के क्यों प्रविशन ये विषय कन्सिडारेशन आसे नहीं तरह देशे जेमन आपनर बन मार्केट डेभलप कर फरें डायरेक्ट इनमेंट जो है इन आनते अनेकगुल जिनटारनेटिव जो फाइनान्सिंग शुदुम्र बैंक बेस्ड जेटा अपनी बैंक कथा बोले जी हम ऑनलि फाइनान्सियल सिसटेम देशर भरे नट ऑनलि बैंक बैंकिंग इज वन कम्पोनेंट अच्छा बंड मार्केट इक्ुईटी मार्केट प्राइट इक्ुईटी एवं ये समस्त अल्टरनेटिव फाइनान्सिंग फरें डायरेक्ट इनमेंट एगो सब मिले हल फाइनान्सियल सिसटेम बैंकिंग सिसटेम होल इकोनम आपनर थार्टी थार्टी थे थार्टी फाइव पार्सेंट अपना कन्ट्रीब्यूट करते सिनारि तईने देश बैंक प्रब्लेम बोलते हैं सबा तो मान ये हेडिंग 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 अपनी फाइनान्सियल मैनेजमेंट सिसटेमटार उकनेसर कारण हाउ टू फाइनान्स दि इकोनमी आपने बैंकिंग थार्टी पार्सेंट निल स्टक मार्केट थे थार्टी पार्सेंट निल बंड मार्केट थे थार्टी पार्सेंट निल डिफेंसार इश्यू कर प्रेफारे शेयर इश्यू कर कमार्शियलेशन अब दि इकोनमी ये क्योंकि एखे अनेक दूर पिछे आई कारण देशे एन जेमन लंग टर्म फाइनान्सिंग शर्ट टर्म फाइनान्सिंग शर्ट टर्म फाइनान्सिंग नब्बे दिन थे एक सौ आशी दिन जी आशी दिन वार्किंग कैपिटल फाइनान्सिंग ये दिया लंग टर्म फाइनान्स आनी धरें इवें एक सरकारी एक चाकरीजीवी हिसाब से उनार वेतन टाक दिए क्यों एक मास टिवशन क्या जमाते हैं ट्रु इसे कैपिटल एक्सपेन्डिचार रेभिन्यू एक्सपेन्डिचार हम रेगुलर हे तो क्षेत्र में फाइनान्सिंग सिसटेम फाइनान्सिंग इन दि फल्ट वे चलते से जो रिकनस्ट्रक रिफर्म ना करें बैंकिंग प्रब्लेम बाढ़ कारण बैंक हलो एक सार्टन एक बेलुन आलुन मानी अपना धरने कतटुकू कौन सैजे बेलुन कतटुकू से बतास नवर कैपासिटी जो ऊपर डिपेंड कर अपना से बस कर बिक्री करना एखे एक् बैंकिंग सिसटेम सबा प्रेसार दीते हैं बैंकिंग सिसटेम इलेक्ट्रिसिटी से फाइनान्स करते बैंक दिए होना ये डेभलपमेंट फाइनान्स इन्स्टिट्यूशन लगे जमन अपना धरें विएसआर एस विएसबी दुईटा के एकसाथ कर इट इज नन फांगशनल 
অথচ লং টার্ম ইনস্টিটিউশনে আপনার ধরেন একটা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাদের যদি ইনভেস্ট করতে হয় বিশ পঁচিশ বছরে আপনার পেব্যাক হবে টাকা সেই ক্ষেত্রে সেটা না করে আপনার ওয়ার্কিং শর্ট টার্মের উপরে যখন যাবেন এদিক থেকে টানলে এদিকে যান না দশ হাত ছাড়ি যেরকম আপনার যদি বেশি লম্বা হয় এটা কিন্তু কভার করে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ম্যানেজমেন্টে এখন এই অবস্থায় আছে এটাকে রিফর্ম করার জন্য আপনার বন মার্কেট ডেভেলপ করতে হবে স্মল সেভার যে টাকা সেটাকে ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্টে আনতে হবে সেখানে আপনার ধরেন এই যে পদ্মা ব্রিজ পদ্মা ব্রিজ আপনার আমরা অর্থনীতি সমিতি থেকে প্রথম পদ্মা ব্রিজ নিজ অর্থে পদ্মা সেতু এটা আমরা তৈরি করছি এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট তখন আবুল বারাকাত সাহেব ছিলেন উনি এবং আমি আমরা সহ কাজ করি এটা একটা ডকুমেন্ট মানে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেয় সেই এরপরে ওনারা কনভিন্স হয়েছে এর আগে সবাই আমাদের দেশের লোকের একটা ধারণা হলো যে বিদেশি ঋণ ছাড়া চলবে না নো আমাদের দেশে রিসোর্স আছে এটাকে কালেক্ট করি ইফেক্টিভ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট যদি করা হয় এবং সিস্টেমেটিক্যালি তাহলে আমাদের দেশের এই যে ব্যাংকিং প্রবলেম এগুলো থাকবে না সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে ফাংশান সেন্ট্রাল ব্যাংকের ফাংশান হলো লিমিটেড দুই তিনটা এটা হলো ইনফ্লেশন রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট তারপরে আপনার প্রাইসিং যে ইয়েগুলো আছে এগুলো ব্যাংকিং কন্ট্রোল কিন্তু উন্নত দেশে এখন কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকের ফাংশানটা আরও স্কেলেটেন হয়ে গেছে সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি দিয়ে দিছে আমাদের দেশে সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে সব কিছু চায় এখন আপনি কি আমি কি হিস্ট্রি পড়াইতে হিস্ট্রি হয়তো কষ্ট করে পড়াইতে পারবো কিন্তু সায়েন্স আমি কি পড়াইতে পারবো আমার যদি এখন বলা হয় আমার ক্যাপাসিটি লিমিটেশন আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই ক্যাপাসিটিটাকে আমরা কিন্তু কনসিডার করতেছি না শুধু ব্যাংকিং সিস্টেমের উপর প্রেশার দিতেছে বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংকে যেমন আপনার ধরেন যে এটা এটা নাইনটিন ফোর্টি সেভেনে আপনার সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া হয় সেটা থেকে আমরা পাকিস্তান স্বাধীনতার পরে আমরা পাইছি তারপরে সেই আইনটাই বাংলাদেশ কিন্তু এটাকে যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে চেঞ্জ হয়েছে সেই চেঞ্জটাকে আমরা অ্যাকোমোডেট করি রাইট এবং স্যার আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন সেই জন্যে আজকে সকালটা অনেক হিসেবি সকাল ছিল ঘন্টা খানেক আড্ডা দিয়েছি আপনার সঙ্গে অনেক কিছুই বোঝার বুঝতে পেরেছি এবং অনেক কিছুই বুঝতে পারিনি তবে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে আপনার কন্ট্রিবিউশন অসাধারণ এই জায়গাটিতে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি মাসরাঙ্গা টেলিভিশনকে আমাকে এই কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আই কুড এক্সপ্রেস মাই ভিউজ থ্যাংক ইউ স্যার